മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള പഠനം തീർച്ചയായിട്ടും പരീക്ഷകളിൽ നമ്മളെ വളരെയധികം സഹായിക്കും എന്നാൽ ബേസിക് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള പഠനം നമ്മളെ സഹായിക്കുക വ്യത്യസ്ത ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നടന്ന പല പി എസ് സി പരീക്ഷകളും നമുക്ക് നൽകുന്ന സൂചന ഇനിയുള്ള പരീക്ഷകളിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് നേരിടണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കും ഇംഗ്ലീഷിന്റെ അടിസ്ഥാന വശങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാട്ടിത്തരുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് ഈ അറുപത്തെട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ അടങ്ങുന്ന ഈ ഓൺലൈൻ വീഡിയോ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോഴ്സ് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ആറ് മാസത്തെ കോഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് മാസത്തെ കോഴ്സ് ഒരു മാസത്തെ കോഴ്സ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഓൺലൈൻ വീഡിയോ കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ വേണ്ടി വാട്സപ്പിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് നമസ്കാരം രഞ്ജിത്ത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മൾ പുതിയൊരു ചാനൽ ഇവിടെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് രഞ്ജിത് എക്സാം ടിപ്സ് എന്നുള്ളത് അത് ഇംഗ്ലീഷ് ഒഴികെ മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ചാനലാണ് അപ്പൊ ആ ചാനൽ കൂടെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക അതിന്റെ ലിങ്ക് ഈ ക്ലാസിന്റെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കമന്റ് ബോക്സിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാം നോക്കുക കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് സെന്റൻസ് യൂസിംഗ് ദ ഓപ്ഷൻസ് ഗിവൺ ബിലോ അപ്പൊ നോക്കുക ദിസ് ഇസ് ദ ഡാഷ് ഫിലിം ഐ അവർ സീൻ ഇവിടെ ബാഡർ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വേഴ്സ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വേഴ്സ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാഡ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് കമ്പാരിസണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് അത് ബാഡ് എന്ന് പറയുന്ന പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി അതിന്റെ കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി വേഴ്സ് ആൻഡ് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി എന്താണ് വേഴ്സ്റ്റ് ബാഡ് ബാഡർ നമ്മൾ പറയില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ വേണ്ട ബാഡ് എന്ന് പറയുന്ന പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി അതിന്റെ കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി വേഴ്സ് ആൻഡ് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആണ് വേഴ്സ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ എന്ത് വരും നോക്കുമ്പം ദിസ് ഈസ് ദ ഇവിടെ ദ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം വന്നു ദ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തുടർന്ന് എന്താ വരേണ്ടത് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആണ് വരേണ്ടത് പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കുക ഇതിന് ശേഷം ഡാഷിന് ശേഷം രണ്ടിൽ കൂടുതൽ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ദ വന്നാലും നമ്മൾ ഏത് ഡിഗ്രി എഴുതാവൂ കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി എഴുതാവൂ ദ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവെ അതിനുശേഷം എഴുതേണ്ടത് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രിയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കയറി സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി എഴുതാൻ പാടില്ല കാരണം എന്താണ് ഈ ഡാഷിന് ശേഷം വരുന്ന ഭാഗത്തിൽ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെയോ അതിൽ കൂടുതൽ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളെയോ പറയുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നും പറയാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് എന്ത് എഴുതാം സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആയ വേഴ്സ്റ്റ് നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിരിക്കും വേഴ്സ്റ്റ് ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പൊ ദിസ് ഈസ് ദ വേഴ്സ്റ്റ് ഫിലിം ഐ അവർ സീൻ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ സി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് അടുത്ത ചോദ്യം പറയുന്നത് വി ഡാഷ് എ പാർട്ടി ലാസ്റ്റ് ഡേ ആറാണോ ഹാസ് ആണോ ഹാവ് ആണോ ഹാഡ് ആണോ ഇപ്പൊ ടെൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ നോക്കാം ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാർഡ് ഈ ലാസ്റ്റ് ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഏത് ടെൻസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് പാസ്റ്റ് ടെൻസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ പറയുന്ന ഏതൊക്കെയാ ഈ ആറും ഹാസും ഹാവ് ഒക്കെ പ്രസന്റ് ആണ് ഇവിടെ പാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഹാഡ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ഈ അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് Would you like sweets dash foods? Would you like means that you like to know and not to know. You like to know and not to know. You like to know and not to know. And 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 or and but and before. You like to know seeds and fruits and not to know. You like to know and not to know. You like to know and not to know. Seeds and fruits. You like to know and not to know. You like to know and not to know. Or. അങ്ങനെ ആ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ബി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും യു ലൈക്ക് സ്വീറ്റ്സ് ഓർ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഐ ലൈക്ക് ഡാഷ് ടു സിങ് ഓപ്പറ ഡാഷ് ടു സ്പെൻഡ് മൈ സ്പെയർ ടൈം
and whether or not. This is correlative conjunction. We will talk about correlative conjunction. Neither nor. That is not only but also. B and D is correlative conjunction. That is not only but also. 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 Neither or. That is not only but also. That is not only but also. ശരിയായിട്ടുള്ള ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ഈ സെന്റൻസുകളെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ക്വസ്റ്റിനെ മാറ്റുക എന്നർത്ഥത്തില്ല എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഡാനിയൽ ജോക്സ് ഓഫൺ ഡാനിയൽ ജോക്സ് ഓഫൺ ചേഞ്ച് ഇൻഡ് ക്വസ്റ്റിന് ഡാനിയൽ മിക്കപ്പോഴും ജോക്ക് ചെയ്യാറുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അതൊരു അസർട്ടീവ് സെന്റൻസ് ആണ് അതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താക്കണം ചേഞ്ച് ഇൻഡ് ക്വസ്റ്റിൻ ഒരു ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെന്റൻസിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതിലെ സഹായക്രിയ ആദ്യം കണ്ടെത്തണം സഹായക്രിയ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് എന്തിലൂടെയാണ് വെർബിലൂടെയാണ് ഇവിടുത്തെ വെർബ് എന്താ ജോക്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ വെർബ് അതിനകത്ത് സഹായക്രിയ ഇതാണ് ജോഗിന്റെ കൂടെ എന്ത് ചേരുമ്പോഴാണ് ജോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെസ് ചേരുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെർബിന്റെ കൂടെ എസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആരാണ് സഹായക്രിയ ഡെസ് ആണ് സഹായക്രിയ അപ്പൊ സഹായക്രിയയിൽ തുടങ്ങണം അപ്പൊ ഡെസ്സിൽ തുടങ്ങണം അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ഡെസ്സിൽ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അതായിരിക്കും ആൻസർ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ സി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ അതെങ്ങനെയാ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഡെസ്സിലാണ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം ഡെസ് വരണം പിന്നെ സബ്ജെക്ട് ഡാനിയൽ പിന്നെ വെർബ് ജോക്ക് ഈ ഡെസ് പ്ലസ് ജോക്ക് ആണ് ഇവിടെ ജോക്സ് അതിന് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ആദ്യം ഡെസ് സഹായക്ര എഴുതി പിന്നീട് സബ്ജെക്ട് എഴുതി പിന്നീട് വെർബ് എഴുതി പിന്നെ ബാക്കി ഓഫൺ അപ്പൊ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഡെസ് ഡാനിയൽ ജോക്ക് ഓഫൺ എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക എന്താണ് പിക്ക് ഔട്ട് കറക്റ്റ് സെന്റൻസ് ഫ്രോം ദ ഫോളോയിങ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ കറക്റ്റ് സെന്റൻസ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ഷീ ടോക്ക് ടു വി ഷീ ടോക്സ് ടു വി ഷീ ടോക്കിംഗ് ടു വി ഷീ ടോക്സ് ടു അസ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവൾ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നു എന്നൊക്കെ അർത്ഥത്തില്ല അപ്പൊ അവളാണ് ഇവിടുത്തെ സബ്ജെക്ട് ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരിക്കണം ഒബ്ജെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലെ അവളാണല്ലോ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് അത് ആരോട പറയുന്നത് ഞങ്ങളോട് അപ്പം ഷീ എന്നുള്ളത് സബ്ജെക്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എന്നുള്ളത് എന്താവണം ഒബ്ജെക്ട് രൂപത്തിൽ വരണം ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വി ആണ് ഞങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒബ്ജെക്ട് രൂപം എന്തുവായിരിക്കും അസ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ വിയുടെ ഒബ്ജെക്ട് രൂപ അസ് എന്ന തരത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ നോക്കുക നോക്കുമ്പോൾ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഏതാ ഷീ ടോക്സ് ടു അസ് അത് ഇവിടെ വി എന്ന് വരാൻ പാടില്ല കാരണം വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നുള്ളതിന്റെ സബ്ജെക്ട് ഫോം ആണ് വി നമുക്കിവിടെ വരേണ്ട എന്താണ് ഒബ്ജെക്ട് ഫോം ആണ് കാരണം ഇവിടെ സബ്ജെക്ട് ഓൾറെഡി വന്നു ആ രാഷ്ട്രീയ അവൾ ഞങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജെക്ട് ആയിട്ട് വരണം അങ്ങനെ വിയുടെ ഒബ്ജെക്ട് ഫോം ഏതാണ് അസ് ആണ് അങ്ങനെ അസ് വന്ന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഡി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക എന്താണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് ഐ സിംബതൈസ് ഐ സിംബതൈസ് ഡാഷ് യു പവർ യുവർ മദേഴ്സ് ഡെത്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ പ്രപ്പോസിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് അവിടെ ഇന്ന് വരുമോ വിത്ത് വരുമോ ഫോർ വരുമോ ഓൺ വരുമോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം സിംബതൈസിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക വിത്ത് ആണ് എന്താണ് സിംബതൈസ് വിത്ത് യു എന്നാണ് ഐ സിംബതൈസ് വിത്ത് യു ഓവർ യുവർ മദേഴ്സ് ഡെത്ത് എന്നുള്ളതാണ് വരിക അപ്പൊ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇനി നോക്കുക ഗീവ് മീ എ കപ്പ് ഓഫ് കോഫി ഹി ടോൾഡ് ഹെർ ചേഞ്ച് ഇൻ ടു ഇൻഡയറക്ട് സ്പീച്ച് അപ്പൊ ഇത് റിപ്പോർട്ടർ സ്പീച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഗീവ് മീ എ കപ്പ് ഓഫ് കോഫി ഹി ടോൾഡ് ഹെർ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഇൻവെർട്ടർ കോമിക്കുള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഡയറക്ട് സ്പീച്ചിനെ പരിഗണിക്കുന്നതിന് പകരം മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയാണ് നോക്കേണ്ടത് അതിന് വെളിയിൽ കിടക്കുന്ന
കഴിഞ്ഞ കാലത്തിൽ കാരണം എന്താ ടെൽ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് ടോൾഡ് അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞ കാലത്തിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഗീവ് മീ എ കപ്പ് ഓഫ് കോഫി എനിക്ക് കുറച്ച് ഒരു കപ്പ് കോഫി തരൂ എന്ന അർത്ഥത്തിന് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ വരണം ഇത് ഇംപ്രേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണ് ഇംപ്രേറ്റീവ് സെന്റൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടുത്തെ സെൻസ് അനുസരിച്ച് വേണം എഴുതാൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓപ്ഷനിൽ വായിച്ചു നോക്കുമ്പം ഹി ടോൾഡ് ഹെർ എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഹി ആസ്ഡ് ഹെർ എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഹി ആസ്ഡ് ഹെർ ഹി ആസ്ഡ് ഹർ അപ്പൊ നമുക്ക് ചില സന്ദർഭങ്ങൾ നമുക്ക് ടോൾഡും ഉപയോഗിക്കാം ആസ്ഡും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എപ്പോഴാണ് ഇംപ്രേറ്റീവ് സെന്റൻസ് വരുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും ഭാഗം കണ്ടതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതിനകത്ത് ഏത് വേണമെങ്കിലും ശരിയാവാം ഹി ടോൾഡ് ഹെർ എന്നോ ഹി ആസ്ഡ് ഹെർ എന്നോ ഹി ആസ്ഡ് ഹെർ എന്നോ ഹി ആസ്ഡ് ഹെർ ഇങ്ങനത്തെ ഏത് ഏത് തരത്തിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അത് ബാക്കി വായിച്ചു നോക്കിയാലേ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് ശരി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ എങ്ങനെയായാലും നമ്മൾ ഒരു ഇംപ്രേറ്റീവ് സെന്റൻസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെ ഇംപ്രേറ്റീവ് സെന്റൻസ് എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും തുടങ്ങുക ഒന്നുകിൽ വെർബിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡോണ്ടിൽ അല്ലെ വെർബിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോണ്ടിലോ ആയിരിക്കും തുടങ്ങുക വെർബിൽ തുടങ്ങുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഇംപ്രേറ്റീവ് സെന്റൻസും ഡോണ്ടിൽ തുടങ്ങുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഇംപ്രേറ്റീവ് സെന്റൻസും ആയിരിക്കും പിന്നെ പ്ലീസും കൈൻഡിലൊക്കെ തുടങ്ങുക അങ്ങനെ പ്ലീസോ കൈൻഡ്ലി ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ടോളിനൊക്കെ പറഞ്ഞ റിക്വസ്റ്റഡ് എന്ന് എഴുതാമായിരുന്നു ഇവിടെ പ്ലീസോ ഒന്നും ഈ സംഭവത്തിലില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പ്ലീസോ അല്ലെങ്കിൽ റിക്വസ്റ്റഡ് എന്നോ അല്ലെ സോറി റിക്വസ്റ്റഡ് എന്നോ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടില്ല അപ്പൊ നോക്ക ഇനി നോക്ക ഈ സെന്റൻസ് നോക്കും ഗീവ് ഗീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു വെർബാണ് അപ്പൊ വെർബിലാണ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് പോസിറ്റീവ് ഇംപ്രേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണ് അങ്ങനെ ഒരു വെർബിൽ തുടങ്ങുന്ന ഇംപ്രേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആകുമ്പോൾ ഈ വെർബ് ഏത് രൂപത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് വേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ അതിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വെർബിനെ നമ്മൾ എന്താക്കണം ടു പ്ലസ് വെർബ് എന്നാക്കണം അതായത് ഈ വെർബിന്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ ടു എന്ന് ചേർക്കണം എന്ത് ചേർക്കണം ടു എന്ന് ചേർക്കണം ടു എന്ന് ചേർക്കണം അങ്ങനെ ടു ചേർത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന നോക്കാം ഹി ടോൾഡ് ഹെർ ദാറ്റ് ഗീവ്സ് ഹിം അപ്പൊ ഇവിടെ ടു വന്നിട്ടില്ല ഇനി നോക്കാം ഹി ആസ്ഡ് ഹെർ ടു അപ്പൊ ഇവിടെ ടു വന്നു സി നോക്കാം ഹി ആസ്ഡ് ഹെർ ടു അപ്പൊ ഇവിടെയും ടു വന്നു ഡിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ടു വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡി എയും ആ എയും നമുക്ക് പരിഗണിക്കേണ്ട ടു വന്ന ഭാഗം ഉണ്ടോ നോക്കുക അങ്ങനെ ടു വന്നു ഇനി ടു എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ വെർബിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം അത് ഗീവ് തന്നെ എഴുതാവും അങ്ങനെ ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗീവ് വന്നിരിക്കുന്ന എവിടെ നോക്കാം ബി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിലാണ് ഹി ആസ്റ്റ് ഹെർ ടു ഗീവ് അല്ല ഇവിടെ സി നോക്കുമ്പോഴോ ഹി ആസ്റ്റ് ഹർ ടു ഗേവ് എന്ന് എഴുതി അങ്ങനെ എഴുതാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിയും നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല സിയും വേണ്ട ഇപ്പൊ നോക്ക ഹി ആസ്റ്റ് ഹർ ടു ഗീവ് മീ എന്നുള്ള എന്തായാലും മാറണം ഹിമായി പിന്നെ എ കപ്പ് ഓഫ് കോഫി അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ഏതാണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഗീവ് മീ എ കപ്പ് ഓഫ് കോഫി ഹി ടോൾഡ് ഹെർ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയറക്ട് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റനിലെ ആൻസർ ഹി ആസ്ഡ് ഹെർ ടു ഗീവ് ഹിം എ കപ്പ് ഓഫ് കോഫി എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം The small child does whatever his father was done. എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ വാസ് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വാസ് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ അതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഹാസ് ഡൺ എഴുതാമോ ഹാഡ് ഡൺ എഴുതാമോ ഡസ് എഴുതാമോ ഡിഡ് എഴുതാമോ ഇവിടെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ സ്മാൾ ചൈൽഡ് ഡസ് ആ ചെറിയ കുട്ടി ചെയ്യുന്ന എന്ത് വാട്ടർ ഹിസ് ഫാദർ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവന്റെ അച്ഛൻ എന്തൊക്കെയാണോ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ് അവൻ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ അച്ഛൻ എന്തൊക്കെയാണോ ചെയ്തത് ഇവിടെ വാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാസ്റ്റ് വാസ് എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ പാസ്റ്റ് ഫോമേ നമ്മൾ പരിഗണിക്കാവും അപ്പൊ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ച് അവന്റെ അച്ഛൻ എന്താണോ ചെയ്തത് അ
അപ്പോൾ ഒന്ന് പ്രസൻ്റ് ആണ് രണ്ടും പാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഹാഡ് എണ്ണെ പരിഗണിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ഈ രണ്ട് പറയുന്ന ക്രിയയിൽ ഒന്ന് പ്രസൻ്റ് ആണെന്ന് വ്യക്തമാണ് ഈ ഡെസ് കണ്ടതോടുകൂടി അങ്ങനെ പിന്നീട് നമ്മൾ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് പരിഗണിക്കേണ്ട അങ്ങനെ ഈ ബിയും നമുക്ക് വേണ്ട പിന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളത് ഇതാ ഈ ഡിഡ് ആണ് അതാണ് ഇവിടെ പാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് വരേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് കാരണം ബിയുടെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഫോം ആണ് വാസ് വാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ പാസ്റ്റ് എന്ന് മാത്രം പറയാതെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്തായിരിക്കണം ആ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് എന്തിന്റെ ബിയുടെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഫോം ആണ് വരേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോം ഏതാണ് ഈ ഡിഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഡിഡ് ആയിരിക്കും ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അപ്പൊ ദ സ്മാൾ ചൈൽഡ് ഡസ് വാട്ട് എവർ ഹിസ് ഫാദർ ഡിഡ് എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഹി സെൽഡം വിസിറ്റ്സ് ഹിസ് പാരൻസ് ഡാഷ് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നിർമ്മിക്കേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്ന സെന്റൻസ് ആദ്യം പോസിറ്റീവ് ആണോ നോക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടാഗിനെ നെഗറ്റീവ് ആക്കണം തന്നിരിക്കുന്ന നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ടാഗ് എന്താവണം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറും ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ സെൽഡം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുണ്ട് ഈ സെൽഡം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് വേഡാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സെന്റൻസ് എന്തായി മാറി നെഗറ്റീവ് സെൻസുള്ള സെന്റൻസ് ആയി മാറി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടാഗ് എന്തായിരിക്കണം പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ടാഗിൽ ഡെസെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന നെഗറ്റീവ് ആണ് ഡോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണ് നമുക്ക് ടാഗ് എന്താണ് വരേണ്ടത് പോസിറ്റീവ് ഫോമുള്ള ടാഗ് ആണ് വരേണ്ടത് അങ്ങനെ അവിടെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒക്കെയാ ഈ ഡെസ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഡു ഹീമാണ് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ആയിരിക്കണം ഒന്നുകിൽ എ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡി ആയിരിക്കും അത് എന്തിനെയാണ് ആശ്രയിച്ചാൽ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന സഹായക്രിയ ആശ്രയിച്ചു ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടുത്തെ സഹായക്രിയ വിസിറ്റ്സ് എന്നാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കൂടെ ഡെസ് ചേർന്നാണ് വിസിറ്റ് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വെറുപ്പിന്റെ കൂടെ അവസാനം എസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും സഹായക്രിയ ഡെസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സഹായക്രിയ ഡെസ് ആണ് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്ട് എന്നുള്ള ഹി ആണ് അത് പ്രണോൺ രൂപത്തിലാണ് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഹി എഴുതാം അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും ആൻസർ ഡെസ് ഹി എന്ന് വരും ആൻസർ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഡെസ് ഹി എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് വാക്കാന് കാരണം ഇവിടെ സെൽഡം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് നെഗറ്റീവ് വേഡാണ് അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന സെന്റൻസ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പം ടാഗ് പോസിറ്റീവ് ആകണം അപ്പൊ ഇവിടെ ഡെസ് ഹി എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയി വരിക കാരണം ഡെസ് ഹി എന്നുള്ളത് പോസിറ്റീവ് ടാഗ് ആണ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് മൈ ഡോട്ടർ ലൈക്സ് പർപ്പിൾ ഡാഷ് എന്റെ ഡോട്ടർ എന്റെ മകള് പർപ്പിൾ നിറത്തിലുള്ള സ്റ്റേഷനറി ആണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്ന അർത്ഥത്തില് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സ്റ്റേഷനറി എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് രണ്ടർത്ഥവുമുണ്ട് അത് സ്പെല്ലിംഗ് ആണ് അതിനെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുന്നത് എസ് ടി എ ടി ഐ ഒ എൻ എ ആർ വൈ എ ആർ വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എന്താണ് നിശ്ചലം എന്നൊരു അർത്ഥമുണ്ട് എന്നാൽ ഇ ആർ ഐ വരുമ്പോൾ എന്തുമായിരിക്കും ആ ബുക്കുകൾ പേപ്പറുകൾ പേനകൾ അതിനെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തുള്ള പറച്ചിലാണ് സ്റ്റേഷനറി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ടെണ്ണം തെറ്റിച്ച് സ്പെല്ലിംഗ് തന്നിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ മേണ്ട ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മതി ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പർപ്പിൾ നിറത്തിലുള്ള സ്റ്റേഷനറി സാധനങ്ങൾ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ അടുത്ത ചോദ്യം പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിന് വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ മാൻ ഹു ഡസ് എ തിങ് ഫോർ പ്ലഷർ ബട്ട് നോട്ട് എസ് എ പ്രൊഫഷൻ അതായത് ഒരു വ്യക്തി ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു അത് സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അല്ലാതെ എന്തിനു വേണ്ടിയല്ല അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ജോലിയായിട്ട് ചെയ്യുകയല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആ ആ ഇതിനെ നമുക്ക് അയാളെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം അമേച്ച എന്ന് വിളിക്കാം എന്ന് വിളിക്കാം അമേച്ച
പക്ഷേ ഈ ഓപ്ഷനിലൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവിടെ ആഡ് എന്നല്ല വരേണ്ടത് ആഡറ്റ് എന്നാണ് വരേണ്ടത് കാരണം ഈ ഹാവ് വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഹാവ് എന്ന് പറയുന്ന വെർബിന് ശേഷം പിന്നെ വരേണ്ടത് വി ത്രീ ഫോം ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ആഡഡ് ആണ് വരേണ്ടത് ആഡറ്റ് ഫ്യൂൽ ടു ദ ഫയർ എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ശരി എന്ന് പറയാമായിരുന്നു ഇനി ഒരു ഗ്രമാറ്റിക്കൽ മിസ്റ്റ് ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഈ ഇടിയമാണ് വരേണ്ടത് പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ ആ സെന്റൻസിന് അനുസരിച്ച് ടെൻസും കൂടെ വെർബ് ഫോമും കൂടെ രീതി ശരിയാവണം അങ്ങനെ ശരിയായി വന്നാലേ നമുക്ക് അതിനെ കറക്റ്റ് പൂർണ്ണമായ ആൻസർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇവിടെ പക്ഷെ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ചിലപ്പോൾ ഈ ഇന്ത പേരിൽ ചിലപ്പോൾ ഡിലീറ്റ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പി എസ് എന്ത് ഉൾപ്പെടുത്താനും ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്തായാലും ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരിക ഈ ഒരു ആശയമായിരിക്കും ആഡ് ഫ്യൂൽ ടു ദ ഫയർ എന്നൊരു ആശയമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പൊതുവെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഡി എ എ ആൻസർ ആയിട്ട് പരിഗണിക്കാം ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന പോലെ വെർബ് ഫോമിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ദ ദേ ഡാഷ് ടു ന്യൂ ഓർലിയൻസ് ലാസ്റ്റ് സമ്മർ ഇവിടെ കേം ഓവർ എന്നായിരിക്കുമോ കേം ഔട്ട് എന്നായിരിക്കുമോ കമ്മിങ് അപ്പ് എന്നായിരിക്കുമോ കേം എക്രോസ് എന്നായിരിക്കും ഇവിടെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവരെ ന്യൂ ഓർലിയൻസിൽ പോയി അല്ലെങ്കിൽ സന്ദർശിച്ചു എന്നൊക്കെ അർത്ഥമില്ല അപ്പൊ ട്രാവൽ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സന്ദർശിക്കുക എന്നൊക്കെ അർത്ഥം വരുന്ന ഇതാണ് കേം ഓവർ ആണ് എന്താണ് കേം ഓവർ അപ്പൊ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ദേ കേം ഓവർ ടു ന്യൂ ഓർലിയൻസ് ലാസ്റ്റ് സമ്മർ കം അപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം എമാർജ് എന്നാണ് റൈസ് എന്നാണ് കം അപ്പ് ഉയർന്നു വരിക എന്നൊക്കെ അർത്ഥം ഇല്ല കം അപ്പ് ഏതെങ്കിലും അഭിപ്രായക്ക് ഉയർന്നു വരുന്ന നമ്മൾ കം അപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കേം ഔട്ട് അറിയാമല്ലോ പുറത്തേക്ക് വരിക കേം ഓക്കർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മീറ്റ് ബൈ ചാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് കണ്ടുമുട്ടുക അതിനെ നമ്മൾ കേം എക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നു ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് വളരെ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ചോദ്യമായിരിക്കും എന്താണ് അൺസ്ക്രാമ്പിൾ ദ ഫോളോയിങ് വേർഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ കറക്റ്റ് വേർഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു വാക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു അൺസ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ തിരിച്ച് റീ ഓർഡർ ചെയ്യുക എന്നർത്ഥം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റീ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് റീ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് എന്തായിക്കണം ശരിയായ വാക്ക് നമ്മൾ എടുത്തെഴുതുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ റീ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ ഇത് അക്ഷരങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണെന്നേ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇനി ഒരു വാക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം എന്താ അതിനൊരു പ്രത്യേക അർത്ഥമില്ല വാക്കുകളുടെ അക്ഷരങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തെ നമുക്ക് വാക്കെന്ന് പറയാം പക്ഷേ എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് വാക്കെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം എന്താ അത് പ്രത്യേക ഒരു സെൻസും കൂടെ തരണം ഒരു മീനിങ് കൂടെ തരണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ അക്ഷരങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തെ നമുക്ക് വാക്കെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇവിടെ നോക്കാം കുറെ അക്ഷരങ്ങൾ ഇനി മാറി തിരിഞ്ഞൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ നേരെ എഴുതുമ്പോൾ എന്തായി വരും എന്നാണ് ചോദ്യം നോക്കാം ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഗ്രാൻഡ് പേരന്റ് എന്നായിരിക്കും വരിക എന്തായിരിക്കും ഗ്രാൻഡ് പേരന്റ് ഈ ഗ്രാൻഡ് പേരന്റ് എന്ന് പറയുന്നുള്ള ആ വാക്കിലെ അക്ഷരങ്ങളെ പല രീതിയിൽ ഡിസോർഡർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അത് ഓർഡർ ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക ഗ്രാൻഡ് പേരന്റ് എന്നായിരിക്കും ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വേർഡ് ഈസ് വിച്ച് നോട്ട് എ സിനോണിം ഓഫ് ബ്യൂട്ടി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വേർഡ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് എ സിനോണിം ഓഫ് ബ്യൂട്ടി എന്നായിരുന്നു വരേണ്ടത് ഓക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റിന് ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വേർഡ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് എ സിനോണിം ഓഫ് ബ്യൂട്ടി അത് ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് സിനോണിം അല്ലാത്ത വാക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ മീൻസ് അൻഡോണിം എഴുതാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോക്കുമ്പോൾ ഫെയർനെസ്സും സിമെട്രി ഒരു പരിധിവരെ പിന്നെ വിൻസംനെസ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ബ്യൂട്ടിയുടെ സിനോണിംസ് ആണ് പറയാം ഇവിടെ അല്ലാത്തതാണ് ഒഫൻസീവ്നെസ് ആണ് അതാണ് ഒഫൻസീവ്നെസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ സി എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഒഫൻസീവ്നെസ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് അടുത്ത ചോദ്യം പറയുക ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ് ഇൻ ഇറ്റാലിക് ഹി ഇസ് നോട്ട് എ ഡിസോണസ് സെയിൽസ്മാൻ ഹിസ് ഓഫർ ഈസ് ബോണഫിഡി ബോണഫിഡി എന്ന് പറയുന്ന ഫോറിൻ ഫേസ് ആണ് അതാണ് ചരിച്ചെഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ
ഓപ്ഷൻ ആയി വരിക അപ്പം ഇത് സി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ നേരത്തെ നോക്കുക പിക്ക് ഔട്ട് എ സിംഗിൾ നൗൺ ഫ്രം ദ ലിസ്റ്റ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സിംഗിൾ നൗൺ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് സിംഗ്ലറും ടോറലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ നോക്കാം ബാക്ടീരിയയും കാവസും കരിക്കുലായും ഒക്കെ പ്ലൂറൽ ഫോം ആണ് അതായത് ബാക്ടീരിയം എന്നുള്ളതിന്റെ പ്ലൂറലാണ് ബാക്ടീരിയ കാഫ് എന്നുള്ളതിന്റെ പ്ലൂറലാണ് കാവ്സ് കരിക്കുല എന്നുള്ളതിന്റെ പ്ലൂറലാണ് കരിക്കുല ആക്സിസ് ആണ് സിംഗ്ലർ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം എന്തായിരിക്കും എ ആയിരിക്കും ശരിയായിട്ടുള്ള ആക്സ് ഇനി ഇതിന്റെ പ്ലൂറൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആക്സസ് എന്നായിരിക്കും എ എക്സ് ഇ എസ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും പ്ലൂറലായി വരിക ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ദ മാൻ ഡാഷ് ഈസ് അറ്റ് ദ ഗേറ്റ് ഈസ് മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അപ്പൊ റിലേറ്റീവ് പ്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് അത് ദ മാൻ ഡാഷ് ഈസ് അറ്റ് ദ ഗേറ്റ് അതായത് ആ ഗേറ്റിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന മാൻ അത് എന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ദ മാൻ ഡാഷ് ഈസ് അറ്റ് ദ ഗേറ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ സബ്ജക്ട് ഫോം ആണ് വരേണ്ടത് സബ്ജക്ട് ഫോം ഉള്ള റിലേറ്റീവ് പ്രണ അത് വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സബ്ജക്ട് ഫോം ഉള്ളത് പറയേണ്ടി വരും ഓബ്ജക്ട് രൂപത്തിലുള്ളത് പറയേണ്ടി വരും പൊസഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പറയേണ്ടി വരും സബ്ജക്ട് രൂപത്തിലുള്ള റിലേറ്റീവ് പ്രണ ഹു ആയിരിക്കും ഓബ്ജക്ട് രീതിയിലുള്ള ഹും ആയിരിക്കും അങ്ങനെ പൊസസീവ് അബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരിക അതായിരിക്കും ഹൂസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് സബ്ജക്ട് രൂപത്തിലുള്ളതാണ് വേണ്ടുന്നത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഹു ആയിരിക്കും വരേണ്ടത് ഇത് ഇവിടെ സബ്ജക്ട് രൂപമാണ് വരേണ്ടത് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഡാഷിന് ശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈസ് ആണ് ഈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ വെർബാണ് വെർബിന് തൊട്ടു മുമ്പ് എന്തേ വരത്തുള്ളൂ ആ എന്തേ വരത്തുള്ളൂ ആ സബ്ജക്ട് വരത്തുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഹു നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ദ മാൻ ഹു ഈസ് അറ്റ് ദ ഗേറ്റ് ഈസ് മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അപ്പൊ ഇവിടെ എ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ മനസ്സിലായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഞാൻ ഇതുവരെ വിയോ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുവഴി എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് കയറി കാണാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പുതിയൊരു ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് രഞ്ജിത് എക്സാം ടിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതും ഇംഗ്ലീഷ് ഒഴികെ മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ചാനലാണ് അവിടെ കുറെ രണ്ട് മൂന്നാല് ക്ലാസ്സുകൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ ക്ലാസ്സും കൂടെ കയറി കാണുക അപ്പം ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ആ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം അപ്പം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു വിജയം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നി